Hi, good evening. Good evening, Hi, teacher. teacher. How are you? Good and you, how are you? Nice, nice. Excellent. It's about to rain here, so if you see any uh, like any audio pro program or problem solving or something, please let me know. Bella. Okay. Mm -hmm. Ya va a llover por acá, así que si escuchan que hay problemas con el audio, me avisan. Ok, teacher. Okay. También por aquí se ve un poquito. Sí. Ya quiere llover. Sí, sí, ahorita ah, sí estamos está aquí. Ok, so we are going to begin. Vamos a iniciar entonces. So tell me, um, how was your weekend? ¿Qué tal el fin de semana? Nice. Rest in, at, at my home. Okay, perfect. Okay, that's really good to know. Uh, well, first of all, I just want to congratulate you because I could see that most of you have completed the platform before the due date or the due time. Felicitarles, ¿verdad? Porque la mayoría de ustedes terminó los ejercicios de la plataforma antes de lo que tenía previsto, ¿verdad? Lo cual me parece. Este, hablando siempre de la plataforma, ¿han tenido algún problema o alguna duda, alguna inquietud? No, por el momento no, Peter. ¿No? Ok. No. Ok, excelente. Vaya, acuérdense que para esta semana, para lo que es viernes, Deben de, estar, bueno, tener completa lo que es la parte 2 y lo que es el midterm, ¿ok? Sí, una consulta, teacher. Eh, de base, cuando están los videos, en la, hay unas conversaciones que se pueden hacer, unas publicaciones. Sí. En la, en la, eh, siempre va a escribir algo usted, porque en estos días, en esta semana, no, no, no pusieron nada. Sí, y la disculpa del caso, así es. Sí, siempre van a estar lo que son las... Para estar revisando ahí las, 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 esas instrucciones, algunas instrucciones o algo, algo que sí. solicite. Sí, siempre van a ver lo okay. que son al menos una o dos preguntas, ¿verdad? Para que ustedes vayan respondiendo. Por ejemplo, ahora que vamos okay. a estar estudiando los adverbios de frecuencia... Pueda que ahí les diga con qué frecuencia ustedes realizan cierta actividad o que hagan ejemplos usando los adverbios de frecuencia, es decir, con always, sometimes, usually, never, y así sucesivamente. ¿Ok? Ok, perfecto. Thank you. You're welcome. Ok, another question that you may have? Mm, no. No. Ok, so I'm going to check attendance. Voy a pasar lista entonces. Um, Alba Nelly Reyes. Ana Delmi Herrera. Carlos Alberto Meléndez. Claudia Guadalupe Arias. Consuelo del Carmen. Daniel Antonio Luna. I'm here to care. Thank you, Daniel Enrique Orellana. Okay, teacher. Okay, thank you. Uh, let me see, Giovanni Alexander. Present. Thank you, Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present, teacher. Thank you, Juan Osmel Vizcarra. Present, teacher. Okay, Linda Ivette Márquez. Miguel Ángel Domínguez. Presente, teacher. Norma Carolina. Presente. Thank you, Miguel. Presente, teacher. Thank you, Norma. Um, Renata Romero. Reinaldo Castro. Presente, teacher. Ok, thank you. Zenaida América. Silvia Suleima. Present teacher. Okay, thank you. Suleima Verónica. 
Xiomara del Carmen. Daniel Alexandra. Present Ok, thank you, Daniela. And Jenny Carolina. Okay. No? Ok. Ok, thank you. So, let's begin with our class. Do you remember what unit was about? ¿Se acuerdan de lo que era la unidad 1 o de qué fue lo que hablamos en la unidad 1? We're talking about the uh, relay event with our work, our job. Okay, excellent. What else do we talk about? ¿De qué más estuvimos hablando? How much and how many? Okay, excellent. We were studying the uses of how much and how many. Daily routines. Perfect, daily routines. Positive to negative sentence. Okay, yes, we were talking about positive and negative sentences in simple present tense. Okay, perfect. So basically that's well, that summarizes what we studied in Unit 1. Eso no viene a resumir lo que estuvimos viendo en la Unidad 1, ¿verdad? El how much, how many, routines, activities at your workplace, the routines at your workplace, too. Um, there were many, many things. Hubieron varias cosas. So we are going to continue with Unit 2. And in Unit 2, we are going to be talking about ongoing activities at the workplace. Las actividades que nosotros hacemos en el lugar de trabajo. Como les mencionaba anteriormente, we are going to be using how, uh, frequency adverbs, sorry. Vamos a estar usando lo que son los adverbios de frecuencia y con ello, ¿verdad? Vamos a utilizar o vamos a decir qué tan a menudo o qué tan frecuente nosotros hacemos dichas actividades. So I'm going to share screen with you right now. Vamos a compartir pantalla entonces. And you'll see we have unit two. By the way, sorry about the noise. Vaya, si ven que la compu está así a cada ratito porque tengo mi mini asistente, ¿verdad? Acá. Y ahí lo van a escuchar también, ¿verdad? Ok. Sí, está emocionado porque está dando clases. Okay, so we have ongoing activities at the workplace. And we're going to make a review about routines. Vamos otra vez con lo que son rutinas, solo que esta vez tengo diferentes imágenes. So, for example, you can see there that we have everyday activities. We have everyday activities. Tenemos actividades que nosotros realizamos todos los días. So, for example, number one, what is number one? Wake up. 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 Okay, we have get up. Up. Okay, and then we have. What about number two? Take a shower. Take a shower. Take a shower. Okay, number three. Brush. 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 <laughs> this is for all. Okay. Okay. Ah, you spell it. <laughs> yeah. Okay. Hold up. Okay. I, spelling is like e a is h a w e. Okay. You said s. <laughs> H A W No, no, no. Es it's V. Is this V? Yes. E e. Shape. Yes, yes. Shape. Okay. Yes, that's the one. Okay. Good. 
So let's check the next one. Next one is dress up. Get dressed, yes, remember. Get dressed, get, get dressed. Okay, uh, so how about number six? Tell me. Is the number six? Is if I see it, it is clean the face mm -hmm. in her face. Okay, no. <laughs> we can say clean or wash. Yeah, wash my face, for wash. example. Yeah, clean or wash my okay. face. So, how okay. about number seven? Makeup. Ah, okay. We have put on makeup. Makeup. Okay. Then we have number eight. What's number eight? Come. Brush the hair. Ah, brush my okay. hair. Yes, we have brush the my, my hair. hair. So, how about number nine? Number nine is comb my hair. my hair. Okay. Yeah, so there's a difference, basically. Si ustedes pueden ver, hay una diferencia. Uh, we have brush and comb. Brush okay, is a PR and comb cepillar. is peinar. Okay, you can even see peinar. the difference. Aquí tenemos el cepillo de cabello y aquí tenemos el peine, ¿verdad? Okay. And number 10, what do you think it is? Make my bed. Okay, make the bed. Okay, excellent. Make the bed. So perfect. You can see that here we have new vocabulary about everyday activities. So if I ask, how often do you brush your hair? ¿Qué tan a menudo ustedes se cepillan el cabello? ¿O qué tan a menudo ustedes se peinan? You can tell me, um, I brush my hair. Si usamos las same expressions que vimos la semana pasada. I brush my hair, um, let me see, like two times a day. But I comb my hair like, uh, like 10 times a day, probably. O sea, de cepillarme lo me lo cepillo dos veces, pero de peinarme cuando se pueda, ¿verdad? Puede que sean cinco a diez veces al día, dependiendo de cómo ande, ¿verdad? Okay. And then we have make the bed. How often do you make the bed? ¿Qué tan a menudo hacen ustedes o arreglan la cama? Never. Ever. Never. Every day. Excellent. <laughs> Every day. Never. Why never? Porque nunca. Okay. Good. So you can see we are using the time expressions that we studied and that we learned last week. Estamos usando las expresiones que vimos y que estudiamos la semana pasada. So I'm going to continue with the next slide. Voy a continuar con la siguiente diapositiva. So you can see that then I have a uh, number 11 that is Hi. Put on on dresser. Ah, no. okay. Yes, so we have get oh. on, on dress. dress. Yes. Es lo primero que hacemos cuando llegamos del trabajo. Ya lo el uniforme, los zapatos y todo. Get on dress. So then we have 12. What is it? If you remember, we talk about the difference about those two activities. Take a Take a bath. Relax. Take a bath. Excellent. And 13, what is it? Teacher. Yes, who say teacher? Eh, yo, Daniela. Eh, esta es la diferencia que explicaba usted de el shower y bath. Correcto. Yes. De que una era bañarse más. rápido, o sea, y esta es como más profundo. Correcto. Sí. Yes, that's the difference. Sorry. 
Thanks. You're welcome. Okay, so let's continue. Then we have number 13. What is it? Yo creo que es la actividad de favorita de todos. Una de las... Okay, yeah. Go to bed. Go to bed. And 14 is... Sleep. Sleep. Okay, por la que nos deberían de pagar. Dormir. Okay, yeah. We should get paid for sleeping. Nos deberían de pagar por dormir, en serio. Okay. So then we have 15... I remember that some of you were telling us that you do this every morning. Recuerdo que algunos, bueno, algunas de ustedes decían que esto lo hacen todas las mañanas. Sorry. So we have make breakfast. Okay. Then we have 16. Uh huh. Make yeah. a sandwich. Lunch. Lunch. Okay. Yeah. We're going to use the same verb. Vamos a usar el mismo verbo que es make. Solo que cambiamos lo que es el sustantivo que en este caso es lunch. Make lunch. Okay. And 17. We can also use the same. Podemos usar siempre el mismo verbo, el verbo sorry, que es make. O también podemos usar cook dinner, for example. Okay, yeah. and the last one, or the last three that we have, happens the same. Con las últimas tres, nosotros podemos usar este, los siguientes verbos, ya sea eat, o, eat, or have, breakfast, lunch, and dinner, okay? So you can tell me, eat breakfast, eat lunch, eat dinner, o, have breakfast, have lunch and have dinner, okay? De ambas maneras se puede utilizar, okay? So that's basically a review about the topic that we were studying last class or last week about routines. Eso es verdad con lo que estuvimos viendo de las rutinas. Um, I don't know if there is a question. No sé si hay alguna pregunta. No teacher or clear. Okay, good. Yes. And as I mentioned before, uh, this is just about uh, a review. Es solamente un repaso de lo que hemos estado viendo. So the topic that we are going to study in this unit and in this class is about frequency adverbs. What do you know about frequency adverbs? ¿Qué es lo que ustedes saben de los adverbios de frecuencia? Como los que conectan cada cuanto hacemos algo. Okay. <laughs> okay, good. What else? How many frequency adverbs do you know? ¿Cuántos adverbios de frecuencia se pueden ustedes? How often? How yeah. often? That is the question. Así es como iniciamos la pregunta. Pero los adverbios de frecuencia, ¿cuáles son? Always. Okay, always. Usually. Usually. Never. Hardly ever. Never, hardly ever. Sometimes. What else? So the it. Son solamente eso. Every day. Okay, yeah, every day. And what else? So sometimes, sometimes. Sometimes. Okay, perfect. So I'm going to share this with you. Oops, sorry. 
I have different everyday activities here. Acá tengo otras actividades, ¿verdad? Que también realizamos. So, for example, number one, what do you think it is? La número uno, ¿cuál creen ustedes que es? It's clear. Okay. Clean the house. And the next one. Wash, dish. wash the dishes. Okay, wash the dishes or do the dishes. Number three. Laundry. So, do so. the laundry. Do the laundry. Yes, yeah, so let me just write it there. So we have do the laundry. You said here clean the house. We have wash the dishes. Uh -huh. And then we have number four. Any idea? I don't. I don't float. Okay, I don't. Okay, then we have five. Eat. Okay, feed. Feed the baby. The baby. Then we have feed. Feed the cat. In, in case you have a pet, si ustedes tienen una mascota, ¿verdad? Aquí nos va a ir variando. In my case, I have a cat, so feed the cat. But if you have a dog, feed the dog. If you have chickens, you put chicken or chickens, and so on, okay? Then we have seven, that is, walk the dog. And we have yes. number eight, that is, something that you do every day. Make, make the homework. Do your homework or study. Okay, we can say study or do your homework. Okay, excellent. Es algo que ustedes hacen todos los días después de la clase de inglés o en su tiempo libre, lo cual es perfecto. Okay? So those were some other activities. Hold on. I'm going to start with... Give me a few seconds. So I'm going to share the information about... Frequency adverbs, just let me check where is it. Okay, so here it is. Let me share screen right now with you. Okay, so these are the frequency adverbs that we are going to be using in this class. So you can see, first of all, I just want to point out that you can see that here we have a percentage this is a percentage, but as is mentioned here, it's only approximate numbers, okay? Solo son números aproximados. No es que así a ley es, es esta cantidad. ¿Por qué le digo eso? Porque en otros libros gramaticales ustedes van a ver que la frecuencia varía, okay? Un ejemplo que siempre va a estar fijo es always y never, okay? Saying that always is 100% and never is a zero percent okay so we are going to be practicing the pronunciation although some of you already know hold on okay so we are going to be practicing the pronunciation of these frequency adverbs and then we are going to see some examples at the same time you are going to create your example by using the routines or the activities we have studied before. Vamos a ver los, la pronunciación primero, ¿verdad? Luego, ejemplos usando los adverbios de frecuencia y luego nosotros vamos a crear nuestros propios ejemplos con las actividades que vimos anteriormente. So we're going to begin with the first part, that is pronunciation. So I have always, always, Always. Usually. Usually. Okay, excellent. Usually. Usually. Normally. 
normally, normally or generally? generally? Generally. Okay, then I have often or often. Frequently. Okay, in this case, both are correct. Aquí se puede usar cualquiera de las dos, ¿verdad? No me varía lo que es el significado. So I have normally and generally. Normally, generally. generally. Often and frequently. Often, frequently. Then I have sometimes. Sometimes. sometimes occasionally. Occasionally. Seldom. Seldom. Hardly ever, hardly ever, and rarely, rarely. And the last one that I have, never, okay? So I have always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, and never. Okay. So I'm going to have some volunteers right now. And okay, thank you. Who is Galaxy Known? Can I Galaxy Known? Uh, I. Senaida. Um, okay, Senaida. So, can you please read the frequency adverse, please, or, or adverse of frequency? Uh, is, for example, always? Uh huh. Okay. Always, usually, normally, general, general. generally. Generally, often, frequently, sometimes, <laughs> oh, uh, occasionally, <laughs> occasionally, seldom, hardly ever, re re rarely, rarely, re rarely, never. And never. Okay, thank you. Uh, Sanaida, right? It's a pleasure. Yes. Okay, thank you. So, Sanaida, can you please choose another person? Escoja uh, otra persona. Linda. Okay, Linda. Li yes. <laughs> okay, so Linda, let's go with you. Linda, it's a Linda. <laughs> okay, sorry, but I don't see her. So let's see. No la veo acá, verdad? Vamos con Reinaldo. Okay, Reinaldo, please. Always. Usually, normally, generally, generally, often, frequently, frequently, some, sometimes, occasionally, seldom, seldom, hardly ever, rarely, never. Okay, excellent, Ronaldo. Can you choose another person, please? Um, let me see, Daniel. Okay. Um, what are you Daniel? Daniel Enrique. Okay, Daniel Enrique. Let's go. Okay. Always. Usually. Normally. Generally. Often. Frequently. Frequently. Frequently, sometimes, occasionally, occasionally, seldom, occasionally, seldom, okay, hardly ever, 
Rarely, never. Okay, thank you. And one more person, please. Daniel, una persona más. Daniel Luna. Okay, Daniel Luna. Okay. Mm. Always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Okay, excellent. So you can see that here we have these frequency adverbs. Tenemos acá lo que son estos adverbios de frecuencia. Now that we have practiced the pronunciation, um, we are going to read the examples. Vamos a leer los ejemplos. And then we are going to see the meaning of each of them. Vamos a ver lo que significa cada uno de ellos. Okay? So, Daniel Luna, can you choose another person, please? Okay. Daniela. Okay, Daniela, can you read the first three examples, please? Puede leer los primeros tres ejemplos, por favor. Okay, teacher. Um, I always brush my tea at night. Okay. I usually walk. Perdón. Continue. Perdón. I usually walk to work. I normally get get good marks. Okay, thank you. Um, Daniela, can you choose another person, please? Um, solo voy a ver si me... Sure. Solo voy a ver... Um, Consuelo Rivera. Okay, Consuelo. Three. The next three, la siguiente tres, por favor. I often read in bed at night. I sometimes I in the shower. I occasionally go to bed late. Okay, thank you, Consuelo. Can you choose another person, please? Mm. Ah, uh, Giovanni. Okay, Giovanni, the last three, please. Hey, I seldom add salt to my food. I hardly ever get ice hungry. Vegetarian never eat meat. Okay, thank you, Giovanni. So you can see that there we have the examples of these frequency adverbs. Tenemos lo que son los ejemplos con los adverbios de frecuencia y la forma en cómo los vamos a ir utilizando. Okay, so now we are going to see the meaning of each of them. Vamos a ver entonces lo que significa cada uno de ellos. We have the first one that is always. That means... What is the meaning of always? Siempre. Siempre. Okay. And how about usually? Usualmente. Okay. Usualmente. Okay. Good. Then we have normally. Siempre. Sorry. Normalmente. Okay. And how about often? Frequentemente. Frequentemente. Um, yeah, a menudo. Okay, a menudo. Okay, then we have uh, sometimes. A veces. A veces, okay, occasionally. Mm, ocasionalmente o de vez en cuando. De vez en cuando, okay. Uh, then we have seldom. Raramente. Ok, raramente o muy pocas veces. Then we have hardly ever or rarely. Rara. Casi nunca. Casi nunca. Casi nunca. Ok, and never. Nunca. Nunca. Ok, good. So, now let's see. If you pay attention to the examples, 
Si ustedes ponen atención a los ejemplos, you can see the following. That I'm starting here with the subject. La forma en la que he iniciado las oraciones es la siguiente. Primero tengo lo que es sujeto, luego va el adverbio de frecuencia. El adverbio. Ok, de ahí, ¿el ¿qué es lo que tengo? El verbo. El verbo. verbo. Sí, tengo sí. el verbo más complemento. Complemento. Ok, so you can see, I always brush my teeth at night. I usually walk to work. I normally get good marks. I often read in bed at night. I sometimes sing in the shower. I occasionally go to bed late. I seldom add salt to my food. I hardly ever get angry. And vegetarians never eat meat. Okay? So that's the way how we are going to structure uh, these type of sentences with frequency adverbs. Así es como nosotros vamos a ir haciendo las oraciones con los adverbios de frecuencia. No sé si hay alguna pregunta o duda acerca de esto. No. No? Ok. So, Teacher. yes. Eh, sorry por ingresar tarde. Tuve un inconveniente. Eh, esta es positiva y cuando es negativo va la negativa va más adelante ejemplo. ah Gracias. ok thank you Suleima Vaya, acá más que todo estamos viendo lo que son los adverbios del lugar pero uh, en su forma afirmativa Vaya, lo que yo les puedo decir que sí siempre va a ir negativo o es negativo sin tener lo que es un auxiliar es never ok So we have vegetarians never eat meat. Los vegetarianos nunca comen carne. O sea, yo no puedo poner aquí lo que es un auxiliar negativo y después poner el never, porque es como que les dijera a los vegetarianos no nunca comen carne o nunca no comen carne. Este siempre, con el hardly ever, van a estar de manera negativa. Ya, o sea, aquí de por sí estoy okay. diciendo que muy pocas veces o casi nunca, ¿verdad? Me enojo. That probably is a lie, que so probablemente es una mentira, pero con los demás ya lo vamos a ir viendo, ¿ok? Thank you. You're welcome. So, we're going to continue. So, how are we going to use frequency adverbs in a sentence? ¿Cómo vamos a usarlos entonces con lo que es las oraciones? Ya lo habíamos visto anteriormente. La forma va a ser la siguiente. I have the subject plus the adverb plus main verb. Okay. Tengo lo que es sujeto, el adverbio, el verbo y el complemento. Okay. So we have Daniel always passes his exams. Acá, como estoy hablando en tercera persona, aplica lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Si es él o ella o si es eso. So another thing that I want to point out here is when we are using the verb be. Cuando nosotros utilizamos el verbo to be, la forma en la que lo vamos a utilizar es el sujeto, luego va a ir el verbo to be y después lo que es el adverbio, ¿ok? Es decir, que es caso contrario al presente simple. Acá como tengo verbo to be, primero va a ir el verbo to be y después va a ir el adverbio de frecuencia. So you can see, he is always happy. Él siempre está feliz. O pueden decir, the teacher is always angry. Or the teacher is never angry. ¿Ok? Así es como lo vamos a ir haciendo con lo que es el verbo. Pero nos vamos a enfocar más que todo en la primera forma. ¿Ok? Luego tengo otra que probablemente más adelante se vea. Que es el sujeto más un verbo auxiliar más adverbio más el verbo principal. ¿Ok? So you can see. Susan has always lived in New York. Susan siempre ha vivido en Nueva York. Como que ustedes me digan, teacher, yo siempre he trabajado en el lugar donde ustedes están. O yo siempre he vivido en, digamos, San Marcos, Oyapango, San Salvador, etc. Ok, so here you are using an auxiliary. Estamos usando lo que es un auxiliar. Luego tenemos el adverbio, el verbo principal, más el complemento. Pero una vez más, nosotros nos vamos a enfocar 
por esta unidad solamente en la primera forma, ¿ok? Donde estamos usando lo que es sujeto más el adverbio más el verbo principal, ¿ok? ¿Any questions? Sí, disculpe, okay. teacher. Ajá. Una pregunta. O sea que en las dos formas esta que nos está diciendo, ¿en cualquier momento las podemos usar? ¿O en qué momento vamos a utilizar cuando es sujeto, adverbio y el verbo? ¿O cuando es sujeto, el verbo to be o el adverbio? Vaya, ¿Cómo, aquí... ¿Cómo vamos a hacer en qué momento lo usamos? Vaya, por ejemplo, este es el orden en presente simple. Nosotros estamos estudiando lo que es el presente simple. Si usted se fija, acá todas estas oraciones llevan lo que es este orden, ¿ok? El sujeto, adverbio y el verbo principal. Tengo acá, hay, que es casi en todas las oraciones el sujeto, en la última que me cambia, vegetarians, es decir, ellos. Luego está lo que es el adverbio de frecuencia. De allí tengo, permítame, quiero ver, tengo lo que es el verbo, que en este caso es brush, en el siguiente tengo walk, la siguiente tengo lo que es get, then I have read, I have sing, I have go, add, oops, get, and the last one, eat. Bye. Todas esas oraciones llevan el orden que vimos anteriormente, el primero. Ahora bien, cuando hablamos, permítanme, cuando hablamos del siguiente orden es con el verbo to be. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros usamos el verbo to be es porque estamos hablando ya sea de nombres, nacionalidades, estados civiles, o lo que es un estado de ánimo, una emoción o sentimiento, etc. Ok, so you, for example, you can tell me Um, si me voy con el verbo to be Daniel is always on time for example Oops, sorry. Daniel is always on time on his job él siempre está a tiempo o él siempre está a tiempo en su trabajo. Entonces, aquí ya estoy siguiendo lo que es el segundo orden con el verbo to be. ¿Ok? Yo no digo, Daniel always is. Porque eso sería un error gramatical. ¿Ok? Let's see another example. Okay. Vengo yo y le digo, ¿Quién de aquí no bebe café? Who doesn't drink coffee? ¿Todos, todos, todos bebemos café? Yes. Yeah. Yeah. Yes. Okay. Yes. Yeah, like, but supongamos que yo no, yeah. no I'm, I'm going to tell you a real example. My husband never <laughs> drinks, como estoy hablando de, coffee. Okay. So my husband never drinks coffee. Él nunca bebe café. ¿Ok? Si aquí, se dan, si, si aquí pueden ver, el orden es diferente. Tengo lo que es el sujeto, luego está el adverbio, verbo y complemento. ¿Ok? Así, esa es prácticamente la diferencia con el verbo to be y con el presente simple. Todas estas oraciones están en presente simple. ¿Ok? I don't know if that is okay. No sé si está claro o si hay otra pregunta. Claro. Ok, thank you. So, what are we going to do now? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahorita? Si ustedes recuerdan, lo primero que vimos fueron las rutinas. So, I need you to think. Necesito que piensen. Y que vayamos usando lo que son los adverbios de frecuencia. El primero que tenemos es always. So I need a volunteer to tell me an example using always. Ejemplo usando lo que es el adverbio always.
Va, veo que no quiere. Entonces yeah, comienzo yo. Teacher. Ah, ok. Yeah. I always go to play football. I always, ok, go to play football or soccer. Soccer. Ok. Thank you. I always, perdón. Ajá, uh -huh. I always listen to music. Excellent. I always listen to music. Let's see one more example with always. Un ejemplo más con always. I always go to work. I always go to work. Okay, perfect. What was the second frequency after? ¿Cuál era el segundo adverbio de frecuencia que teníamos? Usually. 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 Okay. Usually. So I need examples using usually. I usually have dreams. I usually have to dream. What do you mean? ¿Qué quiere decir? Yo usualmente tengo sueño. Ah, okay. I usually dream, sueño about, let's suppose, I usually dream about um, winning the lottery. Okay. I usually, I usually dream about winning the lottery. Okay, excellent. Sí, de ganarme la lotería. Sería genial, ¿verdad? Okay. So, let's see. Another example with usually. I usually dinner 10 o'clock. I usually dinner. Le falta el verbo. Mm. Ah, okay. Uh -huh. The dinner, dinner at, at 10 o'clock. Okay, good. Let's see one more. Un último ejemplo con usually. I usually drink water. Okay, I usually drink water. Perfect. So you can see here we have different examples using another frequency adder that is usual. So now we're going to move. Vamos a movernos entonces. And we're going to work with the next frequency adder. Adder, so ¿cuál era el siguiente adverbio de frecuencia? Normal. Normally. Okay. So Normal. let's make three examples. I normally, I normally email. Okay, I normally uh -huh, I normally I normally what? I normally eat Let's suppose that is breakfast. Supongamos que es el desayuno, porque casi... Porque puede ser que nos sentemos. Break. Breakfast. Okay, so I normally eat breakfast at home. Okay. Let's see another example. I normally uh, watch news in tomorrow. Sorry, you said I normally watch the news in the morning. 
in the morning, in the la mañana. Ok. Sí, sí. Si usted me usa el tomorrow, es mañana. Pero si yo quiero decir la parte del día, que es la mañana, sería in the morning. Ok. Ok, thank you. In the morning. Yes, I normally watch the news in the morning. And let's see, one more example. Un ejemplo más. I, uh, I normally arrive in, in the world. Normally arrive at work. Ajá, pero llega que a tiempo, tarde o temprano. A eh, tiempo sería. On time. On time. On time. On time. To my job. Ok, perfect. Okay. So, I don't know if this is clear. No sé si esto está claro. ¿Cómo vamos a ir formando nosotros las oraciones? O si hay preguntas. Claro. Yes. Yes. Ok, perfect. So, we are going to continue. Vamos a continuar con los otros, pero con los otros vamos a ir haciendo solamente dos ejemplos. Y si ustedes se dan cuenta, nos hemos enfocado solamente en primera persona. So, now, what we are going to do, sorry, probably we can use the same examples. Podemos usar los mismos ejemplos, solo que ahora van a ir en tercera persona. Es decir, the first one, instead of saying I, I can say um, Suleima. For example, um, Suleima, my brother, often, uh -huh, often goes to play soccer. Okay, y si ustedes se dan cuenta, estamos aplicando lo que son reglas. Let's see the next one. You said my brother, uh -huh. generally. Okay, generally. Games, tennis. Plays tennis. Okay. Uh, then we have the next advert that is occasionally. You can tell me, uh, or I can tell you that Daniel um, occasionally uh, listens to music. Or I can say that Daniela occasionally um, dreams about winning the lottery. Okay. What's the next frequency adverb that we have? ¿Cuál es el siguiente adverb de frecuencia que tenemos? Often. Okay, often. So tell me. Okay, I can say Miguel Angel often uh, eats dinner at 10 o'clock. Claudia open drinks oops sorry water okay i can tell you that reinaldo what is the next frequency adverb something sometimes uh huh mm -hmm. Sometimes reads the books. books. Uh -huh. yeah. Then I have Norma. Sometimes, what can you tell me about her? Mm. Norma, the dinner. Okay. Cooks 
Dinner, okay. Mm, then I have Consuelo. What is the next frequency adverb? ¿Cuál es el siguiente adverbio de frecuencia que tenemos? Occasionally. Okay. Occasionally. Ya lo habíamos hecho con occasionally. Seldom. Okay. Sí. Yes. Seldom. Go to the market. Okay, go. Uh, to the market. Uh, then I have Juan. Juan Osmel. Seldom. Um, what is something that you seldom do? ¿Qué es algo que usted muy poca vez haga, Juan? Drink coffee. Ah, okay. So what he seldom is... drinks coffee. Yeah. <laughs> How is that even possible? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo pueden vivir sin el café? Okay. <laughs> Good. Uh, let me see. I have then um, Juan Carlos. Uh huh. Juan Carlos, tell us what is something that you hardly ever do? Algo que usted casi nunca haga. Hardly ever. Um, Cook. 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 De cocinar. Yeah. Ah, okay. Thank you. So Juan Carlos okay. hardly ever cooks. How about you, Xiomara? Something that you hardly ever do. Hardly. Casi nunca. Casi nunca. Mm -hmm. eh, ejercicio. Ah, okay. Xiomara hardly ever does exercises. Okay. Me, me too. <laughs> and never. Let me see, Giovanni. <laughs> okay. Uh, then, no, something that <laughs> you never do. I don't just say, nunca, nunca, nunca. Ah, okay. ¿Qué no hago nunca? Ni porque Pero le bueno. pagaran. ¿Cómo se dice portarse mal? <risa> ah. <risa> oh, si le pagan, se lo hace. Si le pagan, si le pagan, se lo hace, oiga. <risa> ah, really, de verdad, no, nunca se porta never mal. Never say never. Never say never. Ah, ok, excelente. Ajá. Okay. Uh -huh. So, is it for eh... real? I I drink beer. Ah, okay. Never ah. drinks beer. Sí, okay. ese está más creíble. Beer. Okay. <laughs> and let's see the last one. But portarse mal es misbehave. Se lo puede escribir con otro color de otro ratito. Okay, and we have Silvia. So Silvia, tell us something that you never do. Silvia? Mm, yo creo que no nos escucha, entonces. O si nos escucha, Silvia. Ok, so Silvia, tell us yes. something that you never do. Algo que usted nunca hace. Uh, Silvia. Uy, iba a decir lo mismo que yo. Uh, Silvia, never. Never eat lorocos. Eat what? Lorocos. Oh my God. Lorocos son pupusas. Impossible. Impossible. Okay, that's impossible. Okay, so listen to her. Imposible que ella coma lorocos. Okay. Ni las tortitas de huevo con loroco, entonces. Okay, good. Okay, so tell me. Any questions? 
preguntas? I never eat in national flower. So you never <laughs> eat um, pisote? Okay, good. Yes, because in the in the because because in the school he me enseñaron a respetar los símbolos patrios. <laughs> okay, perfect. The same Lord happens de, to me. Flor de isote se respeta, no se come. <laughs> no, yo no, aunque se comiera, no, eso sí. No. I don't like it. <laughs> No, I don't eh, like ¿cómo, it? Su, ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se dice por parte mal? No lo escribí. A eso, sí. Solo es que no me sale para ponerle de otro color. Permítanme. Para que no esté todo así en azul. Ok. Se lo voy a poner. Voy a no, borrar el mismo acá. Color, ahí, lo vamos, ahí lo vamos a ver. Vaya. Oops, sorry. That one is Miss. Ay, ya le había cambiado color. Ok, ahora sí. Miss Behave. Ok. Miss Behave. Miss Behave. Y si yo le digo a alguien, pórtate mal. Y si le digo a alguien, pórtate mal o no te portes mal. Because, mal, because if that is a command, <risa> si ese es como un... How do you say? Una orden. Una orden, misbehave, le puede decir, pero si usted le quiere decir que no, don't misbehave, no te portes mal, porque son, son órdenes. Con las órdenes no, us no usamos lo que es un sujeto porque está tácito, o sea, está explícito, ya se sabe a quién es. So, si yo les digo study. Y si, y, y... Entonces. Don't misbehave. Mm -hmm. Don't if, misbehave. No se corten mal. If you misbehave, call okay. me. <laughs> okay. Good. Vaya, ya escucho yo, man. Okay. Si se porta mal, ya ah, me ha dicho. Ah, no, 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 no. No, no es para él, no es para él. Ya con had better done. Ah, ok. <risa> no, no es para él, no es para él, es solo para practicar. Ah, ok, excellent. <risa> so, si se porta is this... mal, <risa> Ok, perfecto. Ok, okay. Vaya. thank you. You're welcome. Vaya, preguntas. Acerca de los adverbios de frecuencia o cómo vamos a ir formando las oraciones. No. All clear, all clear, teacher. Todo okay. claro. Okay, excellent. So I'm going to check attendance right now. Voy a pasar listo otra vez. Um, let me see. Albanelli Reyes. Ana Delmi Herrera. Carlos Alberto Meléndez, Claudia Guadalupe Arias, present, thank you, Consuelo del Carmen, present, ok, Daniel Antonio Luna, ok, thank you, Daniel Enrique Orellana, present, ok, thank you, Giovanni Alexander Pineda, present, ok, Isabel Beatriz, Isabel Beatriz Joya, Juan Carlos Peña, Present. ok, Juan Osmel Vizcarra, Present. thank you, Linda Yvette Márquez, Miguel Ángel Domínguez, Presente, teacher. ok, thank you, Norma Carolina Villeda, Presente, teacher. thank you, Renata Romero, Reinaldo Castro. Present teacher. Thank you, Senaida América. I'm here, teacher. Thank you, Silvia Suleima. Present teacher. Suleima Verónica. Present teacher. Thank you, Xiomara del Carmen. Thank you. 
Xiomara del Carmen. Y Ready, Daniela. Yeah. Ok. Present, Thank you, Daniela okay. Alexandra. Present. Thank you, and Jenny Carolina. Ok, good. So we're going to continue. Vamos a seguir entonces. And what we are going to do right now is to work in our students' book. Vamos a ir a trabajar entonces a lo que es el manual. So what are we going to do? First of all, we are going to read, we are going to practice a conversation. Vamos a practicar una conversación en la cual se están usando lo que es los adverbios de frecuencia y la pregunta que utilizamos para preguntar, ¿verdad? ¿Qué tanto o qué tan a menudo realizamos ciertas actividades? De ahí nos vamos a ir a los breakout rooms, ¿ok? Y vamos a trabajar en lo que es la página 20 y la página 21. Eso lo vamos a ir haciendo así en grupo. So I'm going to share right now my screen. Les voy a compartir la pantalla con lo que es la conversación que vamos a estar practicando ahorita. Let me see here. It is. So we have here this short conversation. Uh, we have John and Anne. First of all, John says, how often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. But I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, so this is the short conversation we have here. And right now, I need two volunteers. Veamos voluntarios. Thank you. Uh, la persona que me está usando ahí es eh, Galaxy Notes. Por favor, este, ponga su nombre porque no puedo estar ahí, que no sé quién es, o me enciende la camarita también, ¿verdad? Tenaida. Uh, ok, Tenaida. Permítanme. Sí, es que me sale... Quiero ver, quiero ver. So, Tenaida, ¿cómo deletrea su nombre? Es... E N I uh, I'm sorry S E N A I D A Hi and your last name uh, D O M I N G U, I, Z. I or E? Dominguez. Okay, thank you. I, I. E. E. Okay, thank Sen you. So, Dominguez. Thank you, Zenaida. <laughs> okay, so we have Zenaida and who else? Tenemos a Zenaida y a quien más? Vaya, vamos a tener entonces a Zenaida. Zenaida, ¿puedes coger a otra persona? Sí, sí, sí. Ok, thank you, Claudia. Ok. How often do you check your email? Every two hours and two. Well, I try to check in, check is as often as I can. And how often do you call your client? Your I, client. Okay. I often call them once a week on Monday, but I usually come then on Friday to check they order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. 
You are right. Okay, thank you, girls. So let's see, do I have two volunteers more? Tengo dos voluntarios, otro voluntario. Yo. Who say yo, okay. I have Daniela and Daniel Luna. How often do you check your email? And every two hold and and do. Well, I'm trying to check as often as I can. And how often do you call your clients? Perdón, es que me escucha. I often call them on once a week. Uh, once once a week on. Uh, once a week on Monday, but I usually call them on the Friday to check their order. Do you call clients? Do you clients? call clients? Clients. Okay. Yes, I always call, call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, thank you. So just remember pronunciation. Uh, we have their uh, clients, clients, and we also have the time expression we studied last week, that is once, okay? So let's see, do I have two more volunteers? Otros voluntarios? Hi. Okay, so I have Miguel Dominguez. ¿Quién dijo yo? Yo, yo, yo. Okay, Daniel. and Daniel. Okay, thank you. So we have Miguel and Daniel. Okay. How often do you check your email? Every two hours, I do. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, thank you. So do I have two more volunteers? Dos voluntarios más o continuamos con la siguiente actividad? Hey, teacher. Thank you, Juan Carlos. So we have Juan Carlos. Who? Escuché don yo. Vaya, vamos primero Ule. entonces con Suleima y después Ule. vamos con Ule. Silvia. ¿Ok? How often do you check your email? Every two hours and you? Well, I try to check it at often. Is a cane and often do you call your clients? I often, I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call, call them first. Bring in the morning. I believe believe um, believe is is important to important. have contact. Important to have contact with the at the time with them all the time. You are right. Okay. Thank you, Juan Carlos. Thank you. Thank you. Thank you. And we're going to have Silvia Suleima with 
¿Quién va a participar con su leima? Mm -hmm. Ok, Norma, thank you. Hello, How, often... You... Sorry. You. <laughs> How often do you check your email? Every two hours, can you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, excellent girls. So you can see that here we have the short conversation. Teníamos entonces lo que es esta conversación en la cual ustedes pueden ver que estoy usando la expresión how often para preguntar la frecuencia o qué tan a menudo, por ejemplo, ustedes realizan cierta actividad. Luego, les decía, vamos a trabajar en la página 20 y 21. Si ustedes pueden ver, acá tenemos lo que son los adverbios de frecuencia y tenemos diferentes ejemplos. So, you can see, I always get up at 5 o'clock. He usually drives to work. She normally checks her email. I often have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. I occasionally work overtime. We seldom take calls at work. He rarely has conferences. And I never get late to work. Aquí lo estamos enfocando más que todo en el área de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En los breakup rooms vamos a completar una lista o esta lista de las actividades que ustedes hacen en su semana, ¿verdad? Luego, lo que vamos a hacer es escribir las actividades a la par de la palabra que mejor describe la frecuencia que ustedes lo realizan. Por ejemplo, tengo always, often, sometimes, hardly ever, and never. Algo que yo siempre hago que es, for example, I always check my email. Algo que yo haga así como que a menudo, o sí, algo así a menudo. Um, I often exercise, for example. Algo que hago a veces. Mm, I sometimes... Um, Go by car to work. Something that I hardly ever do. Algo que yo, así como que casi nunca haga. I hardly ever drink coffee with milk. O sea, eso sí, casi nunca se le puede estar haciendo. De tomar café con leche. ¿verdad? And something that I never do, que nunca hago. I never um, get up early, for example. Nunca me levanto temprano. Ejemplo, ¿ok? So that's what we are going to do. This is the first thing that we are going to do. Es la primero o lo primero que nosotros vamos a hacer. Luego que ustedes hayan hecho su lista de actividades, vamos a preguntar a los compañeros, how often do you, si ustedes logran ver, acá yo tengo el inicio de la pregunta. How often do you have meetings? How often do you Uh, work overtime. Overtime son las horas extras. ¿Qué tan a menudo ustedes hacen horas extras o trabajan horas extras? How often do you... Um, what? Ahí ustedes van a ir haciendo las preguntas. Luego acá van a poner el nombre de su compañero o compañera y van a contestar con la respuesta que él les dé. So, I may ask, Reinaldo, how often do you have meetings? ¿Qué tan a menudo usted tiene reuniones, Reinaldo? Okay. I sometimes have a meeting. Ok, entonces voy a escribir acá la respuesta que Reinaldo, como yo ya sé que estoy hablando de él, ¿verdad? Voy a decir that he sometimes has meetings. Ok. Bye. Ahí estamos usando lo que son los adverbios de frecuencia. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Ok, preguntas entonces. 
Teacher, de la página 20, el ejercicio de poner las actividades va a ser eh, llenar ese cuadrito, pero con cada uno de los miembros del grupo. No, el primero, permítame, ya regreso ya. Vaya, en el primero, el que está acá en la página, ya le digo, creo que es la BIP, está cerca de ustedes mismos, ¿ok? Es de ustedes. Ahora bien, el de la página 21 es el que van a ir llenando con la información de sus compañeros, ¿ok? Si usted se fija, acá está, para tres personas, por ejemplo, ¿ok? ¿Qué tan a menudo Reinaldo tiene reuniones? ¿O qué tan a menudo Claudia tiene reuniones? ¿Qué tan a menudo tiene, qué, o trabaja horas extras con Carlos? Y así sucesivamente. ¿Ok? Eh. ¿Todas serían actividades del trabajo? Sí, de preferencia. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. So, what are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? In the page number 20, we gonna talk about our activities. Okay. In the page 21, activities with uh, our classmates. Okay, that's Interview your classmate. three different classmates. Okay, excellent. So that's what we are going to do. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ir ahorita a los breakout rooms. Y ya voy a pasar a ver cómo estamos trabajando cada uno, ¿ok? Ok, okay so let's go. Vamos entonces. Isabel. Hola Isabel, ¿me escucha? Ajá. Sí, okay. estaría bien porque eso casi todos lo hacemos como para responder con esa, con esa palabra. Ajá. O sea, una actividad que todos podamos responder, ¿verdad? Que todos realicemos. Uh -huh. okay. Por ejemplo, sería go to work. Una ahora se va para el trabajo. Ah. No, 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 porque no, es este. ¿Con qué no, frecuencia? No, no, no. O menos que pongamos a, ¿Con qué frecuencia, ¿Con qué frecuencia llegamos llega tarde? tarde? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Every day <ríe> le va a poner. Oh, Pongamos las que ya dijeron La de las horas extras, por ejemplo Sería Hour in Ahorita te digo Podría ser extra hours, extra hours, algo así, hours. También ella lo dijo como eh, overtime, yeah, como no, sobre la hora. Ajá, overtime. No, generalmente okay. es overtime. Sí, las horas extras. Over. Como overtime. 
Ajá, overtime. Overtime. Entonces, es how often do you work? Uh -huh. eh, yo tengo otra idea, no sé si le va a parecer. Dígale. Eh, vaya, son seis líneas, ¿verdad? Eh, ¿Qué les parece si las respondemos cada uno y después las compartimos? Ok. Igual son, son tres campos donde me imagino que vamos a poner el nombre de, de a quien las respuestas no sé si pero y allí no podríamos como repetirnos sí. las preguntas o, sol, o solamente sería una o sea por ejemplo usted le pregunta a Daniela o Mela mío cómo sería cómo lo entendió usted pues acá según le entendía la teacher es que ahorita somos cuatro pero tendríamos que agregar aquí uno más para que cada uno tengamos la respuesta personal de, de eso o sea, o sea si por ejemplo, ajá. usted va a tener la respuesta de nosotros tres. Sí, y ajá. Eso sería. tendríamos la respuesta de todo, ¿verdad? Okay. Acá, compañero. Ok, sí. Ajá. Que lo que tenemos okay. que hacer es definir primero las, las actividades. Sí. Uh -huh. Desarrollémoslo entonces, si gustan. Eh, no sé si les parece la idea que yo les di. Ay, Nina, no. Si lo compartimos en unos tres minutos. Pues, no sé. Yo les decía de que tal vez lo hiciéramos mejor juntos ahorita por el hecho de que podamos estar repitiendo lo mismo y ya después no, no sabemos que tenemos las mismas preguntas. Ajá, yo sugiero que, por ejemplo, a Lick Suleyma, ¿verdad? Le preguntemos primero y tenemos okay. las seis actividades que hace. De ahí okay. vamos con el otro y vamos llenando los cuadros. Ah, sí, yo, así, vale. yo así pensaba que cada uno dijera una. Y así cada uno iba diciendo cómo. Por ejemplo, okay. en la tercera actividad yo he puesto check email. No sé yo igual tengo la misma. Ajá, check email. ¿Cuál sugieren que sea la cuarta? Eh... Ay, ¿cómo vamos aquí? Oh. I work, uh, we work in the page number 20. Okay, um, let's go to work page 21. Okay, perfect. Thank you. One, one question, teacher. Tell me. Uh, what is the difference in the job and work? Because work is the workplace. Mm -hmm. The difference Joe is our. Uh, Okay. Okay. Uh, first of all, work. Vaya, ambas pueden su pueden tener la función de lo que es un sustantivo. Okay. But work is más general. Okay. Es más general. And job is more specific. So probably it may be talking about a profession or occupation. Okay. Yo puedo hablar okay. de lo que es mi profesión, mi ocupación. Okay, I'm a teacher. Okay. Uh, you can tell me that Giovanni is an accountant. Are you? No contador. Yes. 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 Okay, so his job yes. is as an accountant. O sea, su trabajo o su profesión es de contador. Y en cambio, work es más, un poco más general. Okay. My work, in my work, me pueden decir, mi trabajo, yo hago, or in Giovanni's work, he prepares the accounting records, he prepares budgets, he checks balance sheets, etc. Ok, como es algo más general, yo puedo decir que es lo que él hace, que es preparar los presupuestos, revisar el dado, ese, los balances, etc. Okay. I don't know if that is. Okay. Sí, lo preguntaba porque en lo que es el never, never, I never have an 
accident in the job, tú sería ahí in my work. In my work. Así. Correcto. I, never, I never have, I never have an accident in my workplace. Okay. Así sería, ¿verdad? Así es. Gracias a Dios, gracias a su familia. Ok. Gracias. You're welcome. Another question you may Trabajamos. ¿Quién, quién más con las la primeras? Yeah, the, uh, 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 <laughs> the cloud Excuse me, then. No, escuché. <laughs> How often do you call clients, Claudia? Repeat, please. <laughs> Okay. Um, no, es que los estoy esperando okay. porque yo ya terminé. No, yo también ya terminé. Okay, Claudia terminó. Sí, yeah. los míos, ¿verdad? Después tenemos que hacerlo sí, sí. cada uno. Exacto. Okay. 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 Uh, oh, Hello. Sí, aquí por mi casa. Sí. Ok. Uh, Daniel. No sé cómo se dice qué es lo que hace siempre. How do you always? Always. How do you do always? What do you always do? Ah, what do you always do, Daniel? Eso es para la primera. Bueno, I always go to work. Uh, Repeat, please. Repeat, please. Se me escucha cortado. No me escucho. Nada. ¿Ahora? ¿Nada? No, ahora sí, ahora sí, ya, ya está el intro, que es normal. Teacher, excuse me, ¿cómo se hace la pregunta? En su caso, que le está preguntando? What? Que él hace siempre. What do you always do? Uh -huh. Y ahí le agrega un complemento. Right? What do you always do, Daniel? What do you Daniel, what do you always do? 
I always uh, go to work in the morning. Yes. Goes to work. Work to work. Okay. Daniel always goes to work in the morning. Okay. Yes. Excellent. Okay. Claudia, what do you always do? Um, house meeting. Meeting? Meeting. Claudia's hat. Bye. Y dice, ay, aquí ya viene un ejemplo. Entonces, how meeting? Eh, ¿Qué, contar, ¿Qué contestarías tú? Eh, always, always. Explain always. Always hay meeting. Siempre, porque yo trabajo. Uh, a distancia. Okay. Uh, en June, Consuelo. Um, hardly ever. Okay, hardly ever. Usted cada cuánto dijo? Sometime. Um, y Sometimes es Don Reinaldo y su lema. Always. Mm. Um, Sometimes has meaning. Meaning. Uh, y Linda y Beth. Hola. Es que fíjese que no, no se fue la luz y se fue el wifi, así que no, no he estado en toda la clase. Uh -huh. Bueno, le vamos a ayudar. Estamos en la página 21, linda. Ah, ok. Ayudando. Este, vaya. Eh, ahorita vamos en la, en la 2. Yo puse eh, leer. I have, pero, no, pero como estamos diciendo la oficina, ¿verdad? Ah, ok. O ¿Cómo? O ¿Cómo? O ¿Cómo? ¿Cómo piensa? Es que tan o sea, frecuente lee. Ajá, eso pensaba preguntarles a ustedes. Este, aquí voy a poner el, el nombre suyo, Linda La Paz. Voy a poner Linda. Ah. La primera que hicimos es, este, I have mini. ¿Cuánto tiempo tiene usted reuniones? Es... Ah, y si quiero decir do, dos veces a las... Pues es por, a por, veces. por número, puedo decir dos veces a la semana Entonces, o casi sería, siempre. Según Reinaldo sería Sunday también, ¿verdad? Ah, a veces, como hago no, often, often, a menudo, porque serían dos veces por semana. Ah, often, entonces, often. Entonces, y, linda, y, la often. Pregunta cómo, y la pregunta, ¿cómo sería? No, solo ponga have meeting y ponga, lo, ya vio la página 21 del... Sí, del, sí, sí. No, Pero ahí. dice name, name, dice name. Ajá, son los tres nombres de los, sus tres compañeros de grupo. Ah, ok, con suerte. Y, y cada uno va a dar su respuesta según la pregunta. Consuelo, ¿qué dijo? Sí. Yo dije, uh, yo dije, hardly ever. Y es la misma pregunta para los tres, con diferentes sí, respuestas. Vamos, vamos es, la a... misma, es la misma pregunta y va, tenemos que poner la respuesta. Oh. Ay. Ya no va a tocar. Ya terminaron. Hola, compañeros. Hola. Sí, por favor. Vaya. La primera es have a meeting. Es I always have a meeting. In the morning. Permítame. Eh, Juan. 
Mm -hmm. Sería, quiero ver, I always have a meeting in the morning. Creo que quedaría Juan always has, porque le cambio el verbo. Sí. Has meetings in the morning. In the morning. Second, I never work overtime. Never. Juan, never? Work overtime. Okay. Third. I sometimes, no, perdón, perdón, lo siento. I usually shake my email at work. Puede repetir, por favor. I usually shake my email at work. Quedaría, he usually check, check his email at work. Es correcto. Vamos con la siguiente. Eh, I perdón, sometimes... perdón, perdón. Dijeron, usually checks emails at work. Pero falta Ajá, algo. Pero en tercera persona, en tercera persona quedaría, he sí. usually checks. Es que yo le puse Juan, Juan usually his... checks. Ah, por eso. Podría ser. Pero va a cambiar el verbo. Bueno, le... Ajá, ajá. Plural. Checks. Cabal. Checks. Check. Y en vez de my le cambiaría el his. Uh -huh. El possessive pronoun. ¿Y ¿Puedo decir lo siguiente? Uh, Dale. Sí, por favor. Vaya. I sometimes be late at work. Be late, hiciste por nada. No, be late. Yo a veces estoy tarde en el trabajo. Listo. ¿Cómo lo escribió, compañero? Perdón. Fun sometimes are, sí. are, uh, are late at work. La quinta, no sé ¿cuál si era? Sería is. Aquí estoy en la oficina. No ¿Cuál es la quinta? Is. Daniela. Mm. Osmel. Hola, hola, la quinta. Nos quedamos a media, teacher. En un último estaba preguntando. Oh, really? Ah, oh, sorry. <ríe> ya vi ahí su carita triste. Por eso está triste. ¿no? Igual, teacher. Has that face. <ríe> ok. Yeah, sorry, but it's because it's almost time. It's a quarter to ten. Ya faltan quince a las diez, ¿verdad? Ok, no problem. Yeah, casi no se ha sentido. No problem. No se ha sentido este tiempo. No. No, and that's really good. Ok. The yes. time is very quickly. Yeah, and I really like it. So, let's see. We are going to it's, check it's, what you've done. It's... Ok. Is correct that the expression, teacher? Eh, time is. Ay, ya me olvidó lo que dije. Has <laughs> time. Time is. So... No, ya me olvidó lo que dije. Qué barbaridad. Okay. Ya no dije nada. Sigamos mejor. 
Okay. <laughs> Sorry about that, Daniel. So, let me see. Volunteers. I like to start with volunteers. Voluntarios. Good teacher. Thank you. So, let's begin. Iniciamos entonces. Uh, you're going to tell us at least two things about your classmates. Dos cosas de sus compañeros, pero diferentes. So, I have been listening to some of uh, you. Sorry. Estuve escuchando los verdad. And on the examples you have, I remember you said had meetings, work overtime, check email, call clients, etc. Me van a ir diciendo dos ejemplos de sus compañeros, pero con diferentes actividades, no con las mismas, ¿ok? Ok. So, let's begin sí, with you. Eh, ok. Vamos a ver. Zenaida always drinks coffee. Y Daniel often visit visiting clients. No sé, está bien. Más? Often visit 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 clients. clients. Okay, thank you Claudia. Can you choose another person please? Eh, está Daniel y Senaida. No hay otras. Ok. Um. <ríe> Dani. Otro grupo. No quiere, dice. No sé, otro grupo, teacher. Yeah, you can choose another group. Ok, ve. Ok. De otro grupo. Yes, please. Um, Consuelo. Okay, so we're going to have Consuelo's group. Um, Reinaldo always may exercise. Always. Exercise. And what is the verb? ¿Cuál es el verbo? Make. Okay. In that case, it's does. Does. Mm, okay. Y... Linda usually reads new. Okay. Okay. Let's choose another person. Escojamos a otra persona. Um, Juan Carlos. Okay. Ya participó. No. So let's listen to Juan Carlos. No, Juan Carlos. Okay. Giovanni, he always checks email. He usually breakfast at home. And I'm Daniel. Sorry. I'm sorry, Juan Carlos. Can you repeat the last sentence about Giovanni, please? Giovanni always checks email. And he usually breakfast at home. Ahí le hace falta el verbo. He usually. He usually eat, eat breakfast at home. Okay, excellent. Continue, Juan Carlos. Um, Daniel, he never visit clients. Um, he usually prepare report. He usually? Um, prepare. Or makes Make, a report. Okay. Makes report. Okay. And Norma, she sometimes organizes meeting. She Work never. 
Dory? Organizes. She, she sometimes organizes meetings, normal. And she never drives a car. Okay, thank you, Juan Carlos. And Juan Carlos, just one more person, please. Another group? Yes. Okay. Uh, Daniela. Okay, Daniela. Teacher, nosotros solo hicimos un ejemplo del compañero. Va, veamos. O sea, vaya. Ay. Juan always has meeting in the morning. Y eso es el de Juan hicimos. Eh, de ahí hicimos Juan never work overtime. Juan usually checks emails at work. Y Juan some sometimes are eh, is perdón is uh, is late at work. Y Juan never eats an office. It's a, uh, I'm sorry. What do you mean with the last one? Perdón. ¿Qué quiere decir con la última? Eh, nunca come en oficina. Ah, so in the office, never eats in the office. Eats. Eats. Never eats. In the office. In the office. Okay. Okay. Thanks. Excellent. Thank you. Um, tell me, is there any question that you may have? ¿Alguna pregunta o duda del tema? No. No teacher or clear. Okay. Okay, excellent. So, give me just a few seconds. We were going to work in some exercises. Se supone que vamos a trabajar en unos ejercicios también, ¿verdad? Pero, you see, time fly so fast, el tiempo pasa rápido, ¿verdad? O vuela rápido. Entonces, ya no se pudo. But I can see that at least this topic for the frequency answer is clear for you. Puedo ver que lo que es este tema de los adverbios de frecuencia está claro para ustedes. Just one observation, solamente una observación. And that's what we said about the verb be. Fue de lo que dijimos del verbo to be. So I'll share screen right now with you. If you remember, we said that when we are using the verb be, the verb is going to be between the subject and the adverb, okay? Si yo estoy diciendo que, digamos, en ejemplo, que yo siempre estoy tarde en el trabajo, I am always... Tengo primero lo que es sujeto, luego el verbo to be, y el adverbio. I am always late at work. Pero si yo siempre estoy temprano, I am always early at work. ¿Ok? Es diferente a cuando yo tengo lo que es el presente simple. El, primer, el adverbio va a ir entre el sujeto y el verbo. Aquí es lo contrario. Primero va el sujeto, luego el verbo to be. Y después va a ir lo que es el adverbio. ¿Ok? I don't know if you have any other question. ¿Otra pregunta? No. Se podría decir, sometimes I am late. Ok, oh. excelente. Yeah, probably that's something they didn't mention. Eso es algo que no les mencioné. Que el sometimes es una excepción, ¿verdad? Como vemos ahí, es el orden que primero va el sujeto, después el adverbio y después el verbo. Sometimes es una excepción. ¿Por qué? Porque puede iniciar lo que es la oración. Sometimes I drink coffee at work. Or sometimes I get up early. ¿Ok? Es una de las excepciones. 
puede ir al inicio de la oración. ¿Ok? But yes, you're right. Pero sí, ustedes dan los días. ¿Ok? Ok. So, I'm going to check the attendance. Voy a pasar lista entonces. Um, Albanel. Ana Delmi Herrera. Carlos Alberto. Claudia Guadalupe Arias. Present. Ok. Consuelo del Carmen. Present. Ok. Daniel Antonio. Ok. Um, Daniel Enrique. Present teacher. Ok. Giovanni Alexander. Ok. Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present teacher. Thank you. Juan Ismael Vizcarra. Present teacher. Ok. Linda Ibe. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel. Presente. Thank you. Norma Carolina. Present teacher. Thank you. Renata Romero. Reinaldo Castro. Reinaldo. Okay. Present teacher. Thank you. Senaida América. Senaida. Silvia Sulema. Thank you. Present I'm teacher. Here, teacher. Senaida, I'm here. Okay, thank you. Suleima Verónica. Present teacher. Okay, Xiomara del Carmen. Daniela Alexandra. Present teacher. Thank you. And Jenny Carolina. Okay, good. So let me just double check something. Vaya, solamente quiero verificar algo. ¿A quién le toca la asesoría hoy? A mí, teacher. Okay, thank you. Uh, yes, you're right. Vaya, entonces me quedaría con usted. Con los demás, no sé si tienen alguna pregunta o duda. Va a pasar la lista de todos los de esta semana, teacher. Este, ya se las compartí, pero si gustan se las vuelvo a compartir. Ok. Ahí les estaría compartiendo entonces la lista para los que van esta semana, ok. Ay, gracias, teacher. Ok, so if there are no more questions, Good night. Good night. Good night. Good night. Okay. Good night. Okay. Bye. 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 See you tomorrow. Bye, take care. Bye, Bye. No la veo, teacher. Ah, aquí está. Ya la encontró. Ya, el, el viernes me habló un señor, no sé, se llama Oscar, no sé. Porque no, porque no, no falté el viernes. Pero yo le digo que el viernes no sé si me voy a poder conectar porque voy a salir de viaje el jueves. Ajá. O sea, yo la, la clase tal vez la recibo el jueves bien, pero el viernes sí no sé si voy a poder. Ah, ok. Comprendo. Vaya. Es... Hacer todo lo posible. Sí, correcto. Puede ser todo lo posible. Por el horario, porque voy a estar en Nueva York. So, so, me voy el jueves y vengo el domingo. O sea, rápido. Ok. Vaya, por cualquier cosa ahí nos está avisando, ¿verdad? Sí, el, es que el, 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 el jueves yo salgo. Después de las 10 creo que salgo bien. Yo, yo alcanzo a ir al aeropuerto. 
Pero el viernes, no sé. Ahí sí está complicado porque como no sé si voy a estar, con, con, no sé si voy a tener internet y esas cosas. Ok, bueno, si en dado caso Pero, no ¿no? pudiese, recuerde que para ese día usted ya tiene que haber completado lo que es la unidad 2, la sección 2, más el examen intermedio, ¿verdad? En dado caso usted no pudiese. Uh -huh. Y por la clase, no se preocupe, recuerde que los videos se suben ahí a la plataforma para que usted pueda ver y tenga, no, no, no pierda la clase. ¿verdad? Y el ex, ok. Voy a, y también voy a procurar hacer el examen ese mismo día. Sí, correcto. Recuerde que tienen siempre hasta la medianoche, ¿verdad? Sí, a mí me deja dejar ya todo, todo listo para el sábado. Que se mandan reportes de Insafor, ya saben ellos, ¿verdad? Que ya va todo ahí. Hola. Hi. Hi, teacher. Hola, lo siento, se me cayó el inter un ratito. Sé que está lloviendo por todos lados. Teacher. Ay, sí, sin más que aquí afecta bastante. No, o sea, aquí también. Ok. Pero en lo que cabe, se Ay. cayó. Ok, so Norma, tell me, how are you? I'm fine, teacher. I'm learning de poquito a poquito. Okay. Excellent. So tell me, do you have questions about the topics that we have studied? Sí, yes, only um, uh, retroalimentation. No sé cómo se dice, de how many, how much, teacher. Un poco, ah, okay. un poquito más. Vaya, permítanme, quiero ver dónde lo tengo. And how many y el how much. Yo creo que esta es la presentación, permítame, ya se la comparto. Vaya, este como retroalimentación, ¿verdad? Vaya, lo primero, eh, la diferencia del how many y del how much, básicamente está en lo siguiente. El how many, yo lo utilizo para preguntar cantidad y va más que todo con los nombres contables. Acá tengo, acá tengo esta información. O sea, con lo que yo puedo contar. How many plus plural countable nouns. ¿Cuántos días hay en enero? Yo los días los puedo contar. Uh, si yo le quisiese uh -huh. preguntar si tiene hijos o cuántos hijos tiene. How many children do you have? ¿Por qué? Porque yo puedo contar las personas. How many books have you read? ¿Cuántos libros ha leído? Igual, yo los puedo contar. How many cousins do you have? ¿Cuántos primos usted tiene? O sea, son cosas que yo puedo contar. Ahí es donde uso lo que es el how many. Y como lo dice acá, lo voy a utilizar con los sustantivos contables en plural. Another example could be, otro ejemplo podría ser, how many times in a day do you eat? ¿Cuántas veces al día usted come? Ok, igual yo puedo contar. Ah, yo como, uh, for example, four times or five times a day. Yo como de cuatro a cinco veces al día, dependiendo, ¿verdad? Ok, or how many times uh, do you take a shower in a day? ¿Cuántas veces usted se baña? Igual, yo puedo contar las veces que me baño. Puede que sean dos o tres al día, dependiendo de cómo esté el clima. Ok. Um, another example, how many apples do you eat? ¿Cuántas manzanas se come? Okay. Can you tell me another example? ¿Me puede decir otro ejemplo? How many pets do you have? Okay, excellent. Yo puedo contar las mascotas. In my case, I only have one. Yo solo tengo una. How about you? I, I have a uh, four uh, dogs. Okay, excellent. You can count them. Usted los puede contar. Okay. 
So, with how much? Como 80. Right. With how much? Aquí sí ya me cambia. Aquí es porque yo quiero saber lo que es la cantidad. Vaya. Cantidad en qué aspectos. Lo primero que yo debo saber es que el how much lo utilizo con lo que son nombres no contables. Habíamos visto o habíamos dicho que los no contables son la sal, el azúcar, las estrellas, el dinero, etc. So you can see how much sugar would you like? ¿Cuánto azúcar te gustaría? How much time do we have to finish? How much money did you spend or how much milk is in the fridge. I can also ask, how much coffee do you drink? ¿Cuánto, cuánto café bebe usted? Or how much soda do you drink? ¿Cuánta soda bebe? O sea, con los no contables, habíamos visto, ¿verdad? Que puedo tener lo que son ideas, ideas abstractas o cosas que son hechas de partes más pequeñas, líquidos, gases, materiales, etc. ¿Ok? So, mm -hmm. si yo tengo okay. todos estos, usted me puede preguntar, how much freedom do you have? ¿Cuánta libertad tiene? How much freedom do you have? Or how much music do you listen to? ¿Cuánto escucha usted de música? ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy viendo que son no contables. Ahora bien, teníamos la otra parte que yo la utilizo con lo que es el precio. ¿Ok? Tengo el how much plus singular o plural noun. O lo puedo utilizar también con el verbo cause o el verbo to be. En este caso yo quiero saber el precio. Tengo how much is this dress. Or how much are these shoes? Yo quiero saber lo que es el precio. Y aquí sí no importa si después estoy usando un sustantivo singular o plural. Porque aquí tengo lo que es el verbo be. En el caso de las otras preguntas, tengo lo que es un auxiliar. How much did your jacket cost? Y estoy usando un verbo. Y en este caso es cost. ¿Ok? Pero... Uh -huh. Yo puedo hacer la pregunta tanto con el verbo cause o con el verbo to be y siempre el significado es el mismo. Si yo quiero decir how much does this dress cost, aquí ya no estoy usando el verbo to be, sino que estoy usando el auxiliar y el verbo cost. How much do these shoes cost? ¿Ok? De igual manera, yo lo que okay. quiero saber es el precio. Ahora bien, con estas otras dos preguntas que tengo, que estoy usando el verbo cost, yo puedo usar el verbo to be. How much is your jacket? Or how much will, will it be? Por ejemplo, how much will it be? Yo ahí estoy usando lo que es el verbo to be. Pero siempre estoy hablando de lo que es precio. No sé si me he dado a entender. Y la respuesta, si la puede decir uno, por ejemplo, en la leche, un cartón de leche, así. Ajá, uh -huh. I have a gallon, or I have a quarter, si tiene un cuarto, si tiene un galón, o si tiene un litro, si son dos litros, etc. O libras, ajá. Uh -huh. O si son libras, uh -huh. de igual manera, ahí si usted puede decir, vaya, si yo tengo how much sugar would you like, ¿cuánto azúcar le gustaría? Usted me puede decir, ah, una libra, dos libras, o si es para el café, una cucharada, dos cucharadas, o cucharaditas. Ahí sí. Yo más específico. Correcto. Ok, teacher, sí, lo entendí. Ok. Um, uh -huh. Another question. Unidad, teacher. Thank you. Ok. Y con lo que es uh -huh. el presente simple, el do, das, no, creo que no, Ticha. Ok. Creo. <risa> es que es algo complejo para estructurar la... No, porque cada vez este, hay una estructura diferente, ¿verdad? Ya es donde yo me enchimulo todas. Pero hay poco a poquito. Vaya, hágame un ejemplo entonces. Uh -huh. Con la primera persona, I. I... I do my homework. Ok. ¿Y si la quiere hacer de manera negativa? 
I I don't homework. I don't do. Siempre necesita el verbo. Sí, uh, okay. y en este caso. I don't do homework. My homework. Ok. Ahora veamos en tercera persona. He, he doesn't like music. Ok, he doesn't like music. Y afirmativa. He does uh, play soccer. No, vaya, ahí no utilizo el no. das. Porque me está usando dos verbos. O es das o es plays. Uh, he plays soccer. Ok, good. En sí, lo que hace el do significa hacer. Ok, yo le puedo decir, yo hago mi tarea o los ejemplos que vimos en las imágenes al inicio. He does the laundry, o sea que lava la ropa. He does the laundry. O he doesn't do the laundry. O sea, el do o el das no solamente tienen la función de auxiliar, ya sea negativo o en forma de pregunta, sino que también tienen la función de verbo. En este caso es hacer. I do my homework. I don't do my homework. He does his homework. He doesn't do his homework. ¿Ok? Ok. Complicado. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, teacher. Por el momento no. Vaya, ok. Vaya, recuerde que si tiene dudas o preguntas, pues las puede hacer sin miedo y ahí estamos para ayudarle. Muchas gracias, teacher. A usted. Thank so that's going to be all. Thank you so much for coming and see you tomorrow. Tomorrow. Good night. Teacher. Bye. Good night.